we look today at Joshua chapter 24. En Josué 24. This is the word of the Lord. Y es la palabra del Señor. And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. But as for me and my house, we will serve the Lord. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Let's pray this morning. Oremos. Father, we thank you for your word. We thank you for speaking to our hearts today. Open our hearts and lives that we may see you where you are, Lord. We thank you, Lord, that we make a choice today, and it is for you. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. You may be seated. Siéntense, por favor. So I ask you this question, y les hago esta pregunta. and this is one that uh, Joshua was facing at this moment in time. Y esta es una pregunta que Josué se está enfrentando en este tiempo. Is they were facing choices at that moment. Tenían que escoger. And part of the natural choice is where they would live. Y parte de la decisión que tenían que tomar would era dónde iban a vivir. Would they go into the land? Entrarían a la tierra prometida. Would they continue to live there? Iban a seguir viviendo ahí. Would they change their place that they literally lived? Iban a cambiar dónde literalmente vivían. Here's a question for you. Una pregunta para ustedes. Uh, how many of you have lived in, let's say, three or more states in your life? ¿Cuántos de ustedes han vivido en más de tres estados? Has anyone lived in three or more states? Anyone in three or more countries in o your life? Tres o más oh, países. In three or more countries, right? Now, think about those places for a moment. Y piensa acerca de esos lugares. Uh, there's something unique about every place, isn't hay, there? Hay algo único uh, en cada lugar. Like if I said to you, how would you describe a country or a city de, you used to live in? Describir, ¿cómo es? I'm sure you would have a few things to describe that city. Tuvieras algunas cosas que decir. If I would describe Wisconsin, si yo les dijera acerca de Wisconsin, I would say beer. Les dijera acerca de la cerveza. Milk, leche, and mosquitoes. Y zancudos. Those are the three words I would use to describe Wisconsin. Son las tres palabras que yo usara para describir a Wisconsin. Those aren't the same words for somewhere in Mexico. Y no son las mismas palabras para algún lugar en México. But, but there are words we use to describe places we've been. Pero usamos palabras para describir lugares donde hemos estado. And so I want to talk today about three places that you could live today. Y quiero hablarle acerca de tres lugares donde ustedes podían vivir. And I believe it's critically important for you to understand this. Y yo creo que es muy importante que entiendan. If you look at the statistics of uh, the nation and even the world itself. Y si ves a las estadísticas de, del país y también del that mundo. So many are dealing with mental health issues. Que muchos están tratando con uh, uh, salud mental. With uh, physical issues. Con uh, situaciones físicas, issues within their families, y, uh, situaciones en su familia. Certainly, COVID was a part of this. Y también el el COVID fue parte. But really, it's something that had been happening all along. Pero es algo que ha estado ocurriendo todo el tiempo. And so we look today at three different places we could live. Y miramos a tres diferentes lugares donde podíamos and vivir. And I believe it connects to the challenges that all of us face. Y se está todo interconectado con los retos que nosotros enfrentamos. Of the challenges that we carry in our hearts. De los retos que tenemos en el corazón. In our minds. En nuestra mente. In our spirit. Y nuestro espíritu. So let's think about these three places today. Y vamos a pensar acerca de estos tres lugares. And I want to give you the words that would describe these places. Y quiero darle las palabras que describen a estos lugares. Now the first place that we could live. Uh, most of you have heard of this place. Uh, it's called the past. El pasado. Any of you ever uh, taken up residence there? Algunos han vivido en el pasado. Anyone live there in your brain periodically? In tu cerebro, en tu mente. I, I know I've lived there. And, and yo sé que yo he vivido ahí. Even in our current time, we can live in our past, can't we? We can take up residence there. Tomamos residencia ahí. 
Some of us should go to the post office ir al and do an address change y and say, I'm living in my past. Y de decir, Estoy en mi Please forward all my mail there. Por favor, mi para, para allá. But uh, what are some words we use to describe the past? Y que son que para el I think most of you could guess these words. Y yo creo que hay mucha gente podía estas I think of a word like disappointment uh, quizás piensen como en fracaso guilt culpabilidad is that that lives in our past doesn't it y eso vive en nuestro pasado how about judgment o uh, juzgar or unforgiveness o falta de perdón don't all these things relate to the past no son estas todos uh, van con el pasado you see, I, I love how Solomon said it in uh, the book of Ecclesiastes. Y como lo dijo a Salomón en el libro de Ecclesiastes. He said, say not, why were the former days better than these? Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. It is not from wisdom that you ask this. No es de sabios hacer tales preguntas. Sometimes we look back at the past and we say it was much better than our present. A veces miramos al pasado y, y decimos que es, era mejor que but, el presente. But wisdom says that's not the way to look at things. Pero la sabiduría dice que no debes mirar las cosas así. When we think about our past, cuando pensamos acerca de nuestro pasado, there can be so much weight associated with that. Puede haber tanto peso asociado con el, con él. I can barely carry it. Apenas lo puedo cargar. Do you ever notice you can feel your past? A veces piensas que puedes sentir el peso de tu pasado. I know if I reflect back, I think about things I've done in my past. Y cuando pienso acerca de las cosas que he hecho en el pasado. That I feel such weight of que that. Que siento tanto peso de eso. If I hurt someone. Si lastimé a alguien. If I said a wrong word to someone. Si les dije una palabra equivocada a alguien. If I've done something wrong. Si he hecho algo mal. I feel guilt of my past. Siento la culpabilidad de, de mi pasado. That is part of the past, isn't it? Eso es parte del pasado. You don't understand the word guilt. No entiendes la palabra culpabilidad. If you think that's a, about something in your future. Cuando piensas acerca de algo de tu futuro. You're very proactive. Eres muy proactivo. If you're already feeling guilty. Si ya te sientes culpable. About something you haven't done yet. Acerca de algo que todavía no has hecho. That is a superhero guilt. Esa es uh, <laughs> la culpabilidad de superhéroe. But really guilt is about something we've done in our past, isn't it? Pero cuando te sientes culpable es al acerca de algo que hiciste en el pasado. And we live there. Y vivimos ahí. We take up residence there. Tomamos residencia ahí. And it is a weight on us. Y es un peso sobre nosotros. Think about another side of that with judgment. Uh, piensa acerca de eso de, de juzgar. Again, we judge for things that people have done. Y juzgamos acerca de cosa, cosas que han hecho otras personas. We judge for who we think people have been in their past. ¿Por qué pensamos que las personas... Personas han sido en su pasado. Maybe a mistake they've made. Quizás un error que cometieron. Maybe something we've heard about. O algo acerca de lo que hemos oído. But you see, judgment Pero juicio has an address. Tiene una dirección. And it's in the past. Y también es en el pasado. Unforgiveness. Falta de perdón. That's another word to describe that location. También es ot ot otra palabra que describe esa dirección. There's something that connects us. Es, hay and algo not que nos forgiving a no perdonar because of something that happened in our past. Por, por algo que sucedió en el pasado. And it doesn't defend what happened. Y no define lo que sucedió. But all I'm saying is that your location Pero lo que digo es tu local is in the past. Está en el pasado. That's a place you can live. Ahí es un lugar donde puedes vivir. It's a place we can live in our minds. Es donde podemos vivir en nuestra mente. In our hearts. En nuestros corazones. In our spirit. En nuestro espíritu. And it's very heavy. Y es muy pesado. I would not recommend it as a place to No, live. no les recomiendo que vivan ahí. I wouldn't recommend Wisconsin in the winters. Either. No les recomendaría Wisconsin el in, en el invierno. Some of you wouldn't recommend where you used to live. Y quizás algunos no recomendarían donde vivían antes. You know how I can tell that? 
¿Saben cómo puedo saber eso? Because you used to live there. Porque vivían ahí. And you don't live there now. Y ya no vives, no vives ahí you're, hoy. You're living in San Diego. Vives en San Diego. Where it never rains. Donde nunca llueve. Yes. How about a second place we could live? ¿Y qué tal el segundo lugar donde puedes uh, vivir? In case you're looking on Zillow or you're looking to rent a new place. Quizás quieres rentar un nuevo lugar. How about the second place would be the future? El futuro. There's es another place lugar. you could live. También ahí puedes vivir. I've heard there's no mosquitoes there. He oído que no hay zancudos ahí. Uh, but what about the future? Pero qué tal el futuro? Maybe one word I would think of to describe the future is distraction. Lo, una palabra que puedo usar para describir el futuro es distracción. That we think about the future. Que pensamos acerca de la, del futuro. Sometimes we forget where we are now. No, se nos olvida dónde estamos ahorita. You ever been driving and thinking about the future? Has ido manejando y pensando acerca del futuro. Yeah, sometimes we forget what lane we're in. Parece que a veces se nos olvida qué en qué carril vamos. What exit we're supposed to take. O en qué salida debemos tomar. I'm looking at my calendar. Estoy mirando a mi calendario. Uh, to tell me my future. Que me diga mi futuro. While I'm driving in the present. Mientras voy manejando en el presente. That could be a distraction. Que puede ser una distracción. How about this word? ¿Qué tal esta palabra? Worry. Preocupación. Hmm, worry. That, that would be living in where? ¿Dónde sería eso? It's not the past. No es el pasado. That's the future, my friends. Es el futuro. Worry is a projection into the future. El, el preocuparse es una proyección hacia el futuro. It's us being our own movie directors. Es como nosotros dirigiendo una película. It's like we're writing our own script. Como estamos escribiendo nuestra propia... Uh, And we're deciding what the next act will be. Y estamos pensando qué será la siguiente escena. I wonder how this is going to play out. ¿Cómo va, a, cómo va a suceder esto? And usually we don't think it's very positive, do we? Y normalmente no pens pensamos que no va a ser muy positivo. No one would attend the movie that you wrote. Nadie va a ir a la, ver a la película que yo, yo escribí. Too negative. Muy negativa. Isn't worry living in your future? No es preocupándote viviendo en el futuro. Doesn't worry say to you. No te dice la preocupación. I will not have enough. Uh, no tendré suficiente. For what my future will bring. Para lo que mi futuro me va 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 a hacer. The first of the month is coming. El primero del mes viene. Will I have enough? Tendré suficiente. We worry. Nos preocupamos. We say, will I be able to care for my family? Podré cuidar de mi familia. But can I remind you today Pero quiero acordarte that worry que la is always in your future. Siempre está en tu futuro. A different address. Una diferente a dirección. different location. Diferente local. How about fear? ¿Qué tal el temor? I think that's a word that could describe future, isn't it? Eso, eso puede escribir el futuro. We say, we, we, we write a story in our heart. Escribimos una historia en nuestro corazón. And not only are we worried that something will happen. Y no solamente estamos preocupados que algo va a suceder. But we have a fear. Pero tenemos el temor. Of what it means. Acerca de lo que significa. We have a fear of what could happen to us. Tenemos temor acerca de lo que nos puede suceder. Certainly we all experienced this with COVID, did we not? Y los... Y lo, lo experimentamos por medio del COVID. I think it put our future right in our face. Puso nuestro futuro en nuestra cara. And said, what is my future? Y nos decíamos, ¿qué es mi futuro? Is it to live? Es vivir. Is it to die? O morir. How will it affect my finances? ¿Cómo, me, cómo va a afectar mis finanzas? My job. Mi trabajo. My family. Mi familia. My health. Mi salud. Future can be a distraction. El futuro puede ser una distracción. Listen to what James said. Y escuchemos lo que dice en, en Santiago. He said, come now, you who say, today or tomorrow, we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Pasaremos ahí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Yet you don't know what tomorrow will bring. 
y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. What are you even talking about? ¿De qué estás hablando? How, how are you so prideful? ¿Cómo tienes tanto orgullo? When you don't even know tomorrow. Cuando no sabes mañana. And you're planning out 15, 20 years in advance. Y tú estás planeando en 15, 20 años en el futuro. Look, we can try to plan. Podemos planear. But God may change those plans. Amen. Pero el Señor puede cambiar a... Uh, esos planes. But you see, that's living in the future. Ese es viviendo en el futuro. And the future has its own weight. Y el futuro tiene su propio peso. The weight of worry. El peso de la preocupación. You can feel that, can't you? Lo puedes sentir. You can feel the weight of fear. Puedes sentir el peso del temor. I would encourage you to read through Matthew chapter 6 this y, week. Y los animo que lean en Mateo 6 esta semana. But if I can summarize a large part of what Jesus was saying in the last part of that chapter. Pero quisiera darles un resumen acerca de lo que dijo Jesús al fin de ese capítulo. He was saying, do not worry. Le estaba diciendo, no se preocupe. And he went into great detail about it. Y dio gran detalle acerca de eso. About all the things that we think about. De todas las cosas que, en que pensamos. Are concerned with. Nuestras preocupaciones. And it's too much Weight. Y es demasiado peso sobre nosotros. I can barely carry it. Apenas lo puedo cargar. I wouldn't recommend living in the future. No les recomendaría viviendo en el futuro. I would recommend Denver. We lived there for a while. Les recomendaría Denver. Vivimos ahí por un tiempo. You got mountains. Tienen montañas. You got uh, beautiful weather most of the time. El, el, la clima es muy agradable. Beer. Cerveza. So there you have, but the future. Pero el futuro. That's not a location I would recommend. Es un, no es un lugar que yo recomiendo. If I could go on Yelp today and do a review. Si podía darles, uh, well, Yelp. I would give it one en, star. Les diera una estrella. <laughs> the third place you could live. Y el tercer lugar donde pueden vivir. And this is a place I will give a strong recommendation. Y a este sí le doy una fuerte recomendación. Is to live in the present. Es vivir en el presente. It's a better place to. Es un mejor lugar que para vivir. Easy to say. Fácil de decir. But difficult to do. Pero difícil de hacer. Because instead of having to pack up your house and get it rent a U-Haul. Porque en lugar de uh, guardar... Uh, Guardar todas tus cosas y agarrar un carro para moverte. For this one, all we have to do is get a text message. En, en este nomás tenemos que agarrar un texto. And we see the subject line of it. Y vemos de acerca de qué se trata. Boom, we're in our past. Estamos en el pasado. We're in our future. En el futuro. We get a letter. Nos llega una carta. Something comes in on social media. Algo llega en las redes sociales. We get a knock at the door. Nos tocan en la puerta. The phone rings. Suena el teléfono. We're in our future. Estamos en el futuro. We're in our past. En el pasado. Any moment. En cualquier momento. You can move. Te puedes mover. Present. Presente. Good place to live. Buen lugar para vivir. Difficult place to stay. Difícil lugar que quedarte. What are some words that would describe our present? ¿Qué describe el presente? Presente. You see, I love what Joshua said to the people. Y me encanta lo que dijo Josué al pueblo. I think three of the most important words of that verse we read. Y tres palabras más importantes del versículo que leímos. Choose this day. Escojan este día. Today. Hoy. The present. El presente. To make a choice. Para que tomen esa decisión. So what are some words that describe that Place of the present. ¿Y qué describe al, ese día del presente? Again, I'm giving this a strong recommendation. Y le estoy dando un, una fuerte recomendación. I like living in San Diego. Me gusta vivir en San Diego. We have nice weather. Tenemos buena clima. We have no mosquitoes. No tenemos zancudos. It's expensive. Es caro. And beer. No, I'm just kidding. That's the... <laughs> I don't know why that's every. Why is that everywhere? No sé por qué. No sé. No se crean. Eso está en todo lugar. So I, I'm giving a strong recommendation to uh, the present. Pero le estoy dando una fuerte recomendación al presente. Ah, uh, Hebrews chapter 11, verse 1. Y en Hebreos 11:1. 1. 
Uh, what word does it start with? Now. ¿Y con qué palabra comienza ahora? Faith is the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. What are some words that describe the present? ¿Qué palabras describen el presente? Well, one is faith. Una es fe. That it is a place of faith. Es un lugar de fe. It's a place of assurance. De aseguranza. Of confidence. De confianza. Of understanding who our Lord and Savior is. De entendiendo quién es nuestro Señor y Salvador. As it says in Hebrews, it's a conviction. Es una convicción. I'm living in that. Vivo en eso. Where worry is convinced that things will go wrong. Cuando la preocupación está convencida que las cosas van a ir, faith. Van a ir mal. Faith Fe is convinced that things will go right. Está convencida que las cosas van a ir bien. Oh, it may go wrong in the short term. Quizás vayan mal en el tiempo corto plazo. But I will end up ahead. Pero sí saldré al final adelante. I will not end up behind. No, no quedaré atrás. Faith says. La fe dice. I have never nunca seen the righteous forsaken. Visto al justo desamparado. I've never seen it. Nunca lo, lo he visto. I've never seen Nunca he visto his children sus hijos begging for bread. Uh, mendigando pan. That's what faith says. Eso es lo que dice el, la fe. The present is a place of faith. El presente es un lugar de fe. It's a place of assurance. Es de aseguranza. Of conviction. De convicción. Another word I would use to describe it is peace. Y otra palabra que usaría es paz. Because right now where I am. Porque aquí donde estoy yo. Let's just say it this way. Digámoslo así. Right now. Ahorita. Where you sit. Donde estás sentado. Right where you are. Donde estás. Everything's okay right now. Todo está bien. You all look wonderful. Se miran muy bien. Everything's okay. Todo está bien. We're good, right? Estamos bien. We're in our present. Estamos en el presente. We're right here. Estamos aquí. We're not in tomorrow. We're not no in yesterday. Estamos en mañana o ayer. Everything's okay, right? Todo está bien. Okay, stay right there. Quédense ahí. Stay in the present. Quédense en el presente. Okay. Don't go to lunch yet. No se vayan a comer todavía. Don't go back to breakfast. Ni, de, ni al desayuno. Stay right here. Quédense aquí. How about joy? ¿Qué tal, uh, gozo? Ah, there is joy in the house of the Lord. Hay Amen. gozo en la casa del Señor. Ah, yes, it's because we live in our present, though. Porque vivimos en el presente. You see, there's not joy in our past. No hay gozo en nuestro pasado. There's not joy in our future. Ni en nuestro saying? futuro. I'm saying joy is right now. El gozo está es de hoy. You know what I'm saying? Saben lo que digo? Why can how can we live in that present? ¿Cómo podemos vivir en el presente? When at any moment, cuando cualquier momento, we could leave. Podemos irnos. Stay in your prayer. You in your present? Quédense en el presente. Stay there. Quédense ahí. Don't leave. No se vayan. Stay. Quédense. How can we stay in our present? ¿Cómo podemos quedarnos en nuestro presente? How can we be confident to say this is the place I choose to live? ¿Cómo podemos tener esa confianza que podamos decir este es el lugar donde quiero this vivir? Day. Este día. Now. Ahora. Well, I'll give you two things on that. Y les diré dos cosas acerca de eso. And how beautiful it is. Y qué hermoso es. We can live in the present. Podemos vivir en el presente. Because he has taken care of our past. Amen. Podemos vivir en el presente porque él ha cuidado de nuestro pasado. Thank you, Jesus, for that. Gracias, Señor, por eso. He has taken our past. Ha tomado nuestro pasado. <laughs> I love it. The reading in Romans chapter 3. Y en Romanos 3. For those of you doing our daily Bible reading. Y en nuestra lectura bíblica. You had a preview of this a few days ago. Podían ver esto. In Romans 3.25. En Romanos 3.25. It says, into his divine forbearance, he has passed over former sins. 
anteriormente en su paciencia, Dios ha pasado por alto los pecados. He's passed over it. Ha pasado por alto. He's cast it away from himself, los the Bible ha, says. Se, des, se ha deshecho de ellos. As far as the east is from the west. De, tan lejos del este como es el oeste. He's removed our past from us. Nos ha quitado nuestro pasado. Then why would we choose to live there, my friends? Entonces, ¿por qué quisiéramos vivir ahí? God's not living there with our sins. El Señor no está viviendo ahí con nuestros pecados. Why would we choose to live there with our ¿Por qué sins? queremos nosotros vivir en el pasado con nuestros pecados? What a terrible place to live. Qué lugar tan feo vivir ahí. Wisconsin in the winters. Wisconsin en los en el invierno. Whew, that's not a good place to live. No es buen lugar para vivir. The past is not a good place to live. El pasado no es buen lugar the donde vivir. The future is not a good place to el live. El futuro no es buen lugar donde vivir. But God has vivir. taken care of our past. Pero el Señor ha cuidado de nuestro pasado. We do not need to live there anymore. No tenemos que vivir ahí. Why can we live in the present? ¿Por qué no vivimos en el presente? Because He, the Lord, porque el Señor is our future. Es nuestro futuro. There's no other future we need to concern ourselves with. No hay ningún otro futuro de que nos tenemos que preocupar. Except for the omega. No solamente Greek. por el omega. He's the alpha. Es el alpha. Beginning. Principio. He's the omega. Es el omega. The end. El final. He's our future. Él es nuestro futuro. That's all you need to concern yourselves with. Es lo único con que te tienes que preocupar. You can go there in a moment. Puedes ir ahí en un momento. But if you go to your future, pero si tú vas a tu futuro, just know that he's there. Sepas que él está ahí. The Lord is there. El Señor está ahí. I love how Jeremiah says it. Me encanta como dice Jeremías. One of the most familiar verses. Uno, un versículo muy conocido. Said, I know the plans I have for you. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Plans for welfare, not for evil, to give you a future and a hope. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. He has planned your future out. Él ha planeado tu futuro. You know what drives us the most crazy about our kids? ¿Sabes, sabes lo que nos vuelve locos acerca de nuestros hijos? Parents don't answer that out loud right now. Padres no contesten eso. To your eso. kids. <laughs> It's when we plan something out. Cuando planeamos algo. And we tell our kids we're le, doing this or y, we're doing that. Y le decimos a nuestros hijos que estamos and haciendo esto. And you just got to keep asking about it, don't you? Y tienen que seguir preguntando. Are we really going to do that? De veras vamos a hacer eso. Are we eso? ready to do that? Lo vamos a hacer. Do we have the money to do Tenemos that? Tenemos el dinero para hacer eso. Dad, is there gas in the car Hay to go there? Hay gasolina en el carro para ir. Oh my God, please stop. <laughs> Ay, por favor, párale. Dios mío. That we say to ourselves, why can't they just relax? ¿Por qué no se, nomás se relajan? And know that we've got it taken care y of. Y que tenemos todo bajo control. And it's just going to Dairy Queen. Y Who cares? Y quizás nomás vamos a ir a agarrar un helado. My God, it's not the biggest thing in the whole world. No es la más grande cosa en el mundo. Oh, but with the Lord. Pero con el Señor. He has our future all planned out. Tiene todo nuestro futuro planeado. He's, he is our future. Es nuestro futuro. He doesn't just know our future. No nomás lo sabe. He is our Él future. Él es nuestro futuro. He's everything that we have. Es todo lo que tenemos. And everything we will be. Y todo lo que vamos a hacer. He knows the plans that he has. Él conoce los planes que él tiene. Do you need to know all the plans? Tienes que conocer todos sus planes. Why do you need to know how much money I've saved up for our vacation? Para qué tienes que saber cuánto dinero he ahorrado para nuestra vacación. Six year vacaciones? old. Hijo de seis años. Why do you need to know that? Para qué quieres saber eso? Why do you need to know how many connecting flights we have? ¿Por qué vamos, quieres saber cuántas conexiones de vuelo vamos a tener? Are they going to charge us to check our baggage? Nos van a cobrar para mirar nuestros bolsos. Will you stop? Ya, yeah, para. You know what? ¿Sabes? Will you stop? Le paras tú. Will you stop? Le paras tú. With the ridiculous questions. Con las preguntas ridículas. Just stop. Para. Stop. Para. 
you're living in the future. Estás viviendo en el futuro. You are not the omega. No eres el omega. No. You are not the alpha. No eres el alpha. You need to live in the present. Tienes que vivir en Choose el presente. Today, Escoge hoy. Now. Ahora. Who you will serve. A quien servirás. You know where we can serve the Lord? ¿Sabes dónde podemos servir al Señor? In the present. En el presente. You know where we can believe? ¿Saben dónde podemos creer? One day. Un día. How about now? Ahora. That's why Joshua said, choose this day. Por eso dijo Josué, escoge este día. We need to trust him. Tenemos que confiar en that él. That he's care of our past. Que él cuidó de nuestro pasado. That he knows our future. Y sabe nuestro futuro. And we need to go to the post office. Y tenemos que ir al correo. And do an address change. Y cambiar nuestra dirección. And say, dear post office person. Y decirle al uh, señor del correo. I do not want to buy stamps today. No quiero comprar estampillas. But I want to do an address change. Pero quiero cambiar mi dirección. And I want to tell you that I'm living in y the quiero present. Y quiero decirte que estoy viviendo en el presente. And then they will call the police. Y luego van a llamar la policía. And say this person is muy loco. Y ¿sí? decir que esta persona is very crazy. <laughs> That's good. But you see they will think you're crazy. Y ellos pensarán que tú estás loco. But God, Pero el Señor, he will say finally. Y va a decir, al fin. This is where I'll meet you. Aquí es donde yo I'll meet nos you right here. Te, nos encontramos aquí. Right now. Ahorita, in this place. En este lugar. In your heart. En tu corazón. And I will give you peace. Y te daré paz. And you will have faith. Y tendrás fe. And I will have confidence y tendré confianza that God knows my future que el Señor conoce mi futuro and that he is my future. Y que él es mi futuro. You have three places you could live today. Hay tres lugares donde puedes vivir. And here's what I challenge you with today. Y te reto en esto hoy. As you go through your week Mientras vives, vas en tu semana, and even the next 24 hours y las próximas 24 horas, just recognize it. Reconoce. Just recognize it when it happens. Reconócelo cuando suceda. And tell yourself. Y, di, y te dices a ti mismo. Wait. Espérate. I'm in my past. Estoy en mi pasado. Whoa, wait, stop. Para. I'm, I'm in my future. Estoy en mi futuro. And stop yourself. Y párate. And say, I need to be right here. Tengo que estar aquí. Right now. Ahorita. And the Lord says, he will be with me. Y el Señor dice que estará conmigo. He will not forsake me. No me dejará. Everything's going to be okay. Todo va a estar bien. But we need to choose that place to live. Pero tenemos que escoger el lugar donde vivir. All of the challenges with mental illness. Todos los retos con uh, salud mental. Many physical things that happen to us. Uh, uh, situaciones físicas. Can at least be influenced. Pueden ser influenciadas. By living in our future. Pueden ser. Uh, or living in our past. Pueden ser, um, it can be affected, amen. So we need to stay in our present. Y nos tenemos que quedar en nuestro presente. I cannot carry the weight. No puedo cargar el peso of my past. De mi pasado. It's too much. Es mucho. I cannot carry the weight of my future. No puedo cargar el peso de mi futuro. It's too much. Es mucho. It's too much. Es de más. I can't even think about it. No puedo pen, ni pensarlo. Because I feel the weight. Porque siento ese peso. I don't have the strength. No tengo la fuerza. To take care of my future. Para cuidar mi futuro. The future of my family. El, el futuro the de future mi familia, of the church. De, de la iglesia. The future of this world. El futuro de este mundo. I can't do it. No lo puedo hacer. I can't live there. No puedo vivir ahí. But I can live in this present. Pero puedo vivir en el presente. Right here. Aquí. Are you all here right now? Están todos aquí. Are you all present right now? Están todos presentes. Stay there. Quédense ahí. The longer you can stay in your presence. Lo más tiempo que puedes quedarte en tu presente. The longer you can carry that peace in your heart. Lo más tiempo puedes tener esa paz en tu corazón. El there, gozo que está ahí. But you have to be present. Pero tienes que estar presente. Let's thank the Lord today. Vamos a darle gracias al Señor.